Selamat datang di channel Darah Biru Raja Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan sisilah raja-raja Nagari Kadipaten Projo Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat Video ini adalah video kedua dari seri video Nagari Kadipaten Projo Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat Lambang Negara Kadipaten Projo Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat adalah Suryo Sumunar atau Suryo Sumirat yang dibuat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ketiga. Lambang negara Kadipaten Projo Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat dibahas di video Lambang Negara Kadipaten Projo Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat. Silahkan ditonton di video tersebut di channel ini. Nama resmi dari bendera Kadipaten Projo Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat adalah Pare Anom yang artinya padi muda. Bendera ini berwarna hijau atau kuning emas dengan warna hijau di atas dan warna kuning di bawah. Padi adalah makanan pokok dari masyarakat Indonesia atau khususnya rakyat nagari Kadipaten Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat. Nama Pare Anom ini adalah harapan bahwa rakyat Mangkunegaran sejahtera dalam hal pangan atau makanan. Kata Anom juga mengandung arti kerajaan muda atau kerajaan baru yang masih muda hasil dari perjanjian Solotigo yang wilayahnya diambilkan dari wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kadipaten Mangkunegaran adalah bukan kerajaan akan tetapi pemimpinnya adalah Pangeran Merdeka yang setingkat rojo warna kuning dan hijau juga dimaknai sebagai simbol sandang dan pangan Keberadaan Keraton Mangkunegaran berdasarkan perjanjian Solo Tigo yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono III dan Raden Mas Said yang disaksikan utusan Hamengku Buwono pertama dan utusan VOJ. Isi perjanjian Solo Tigo adalah Pertama, Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji Pangeran yang mempunyai status setingkat dengan raja-raja di Jawa. Kedua, Pangeran Miji tidak diperkenankan duduk di Dampar Kencono atau Singgosono. Ketiga, Pangeran Miji berhak untuk menyelenggarakan acara penobatan raja dan memakai semua perlengkapan raja. Empat, tidak diperbolehkan memiliki balai witono. 5. Tidak diperbolehkan memiliki alun-alun dan sepasang ringin kembar. 6. Tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman mati. 7. Pemberian tanah lungguh seluas 4000 karyo yang tersebar meliputi kaduang Ngelaroh, Matese, Wiroko, Hariboyo, Honggobayan, Semboyan, Gunung Kidul, Kedu, Pajang Sebelah Utara dan Selatan. Dengan perjanjian Solotigo ini, maka Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Adipati atau Pangeran Merdeka yang kedudukannya setingkat raja dengan gelar Pangeran Adipati Mangkunegoro Senopati Panoto Baris Lalono Adikareng Noto 
Mangku Negoro mendirikan istana di pinggir kali PP pada tanggal 4 Jimakir 1683 tahun Jowo atau 1756 Masehi tempat itulah yang kini sekarang dikenal sebagai istana Mangkunegaran Mangkunegoro pertama tercatat sebagai Raja Jawa yang pertama melibatkan wanita di dalam angkatan perang selama menjalankan pemerintahannya ia menerapkan prinsip Tridharma Sebelum kita membahas sisilah Raja-Raja Kadipaten Projo Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat, kita bahas dulu leluhurnya. Leluhur dari Raja-Raja Kadipaten Projo Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat adalah Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Mangkunegoro atau Gusti Pangeran Pancuran atau Gusti Pangeran Rio. Dan Gusti Pangeran Haryo Mangkunegoro adalah putra dari Raden Mas Suryo Putro, Raja Kerajaan Mataram yang bergelar Sri Susuhunan Prabu Amangkurat IV. Raja pertama Keraton Mangkunegaran Solo adalah Raden Mas Said, putra dari Pangeran Haryo Mangkunegoro atau Gusti Pangeran Rio dengan Raden Ayu Wulan. Raden Mas Said lahir di Kartosuro pada tanggal 6 April 1725, meninggal 28 Desember 1795. Setelah dewasa, lebih dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyowo. Julukan ini diberikan oleh Nicholas Harting, Gubernur VOC Pantai Utara Jawa. Pangeran Sambernyowo yang artinya Pangeran yang membawa kematian. Karena di dalam peperangan, Raden Mas Said selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Beliau bertahta pada tanggal 17 Maret 1757 dan tahta berakhir pada tanggal 28 Desember 1795. Mangkunegara pertama memerintah selama 39 tahun. Nama-nama Mangkunegara pertama adalah yang pertama Raden Mas Said atau RM Said. Kedua, Pangeran Prangwedono Pamut Besur. Ketiga, Pangeran Adipati Mangkunegoro Senopati Panoto Baris Lelono Adikareng Menoto. Empat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayodhya Sudibyo Ning Prang. Lima, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Pertama atau Kaki P A A Mangkunegoro Pertama. Enam, Mangkunegoro Pertama. Raden Mas Said atau Mangkunegoro pertama adalah anak dari Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Mangkunegoro atau Gusti Pangeran Pancuran atau Gusti Pangeran Rio. Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Mangkunegoro adalah anak dari Susuhunan Amangkurat IV. Secara genealogis Amangkurat IV adalah keturunan Raja Majapahit, Raja Diah Kertowijoyo atau Sri Parakromo Wardono. 
untuk sisilah dari Raja Diah Kertowijoyo sampai ke Amangurat IV bisa dilihat di video sisilah dan sejarah Raja-Raja Kerajaan Mataram di channel video ini sisilah dari ibundanya Raden Ayu Wulan juga sampai ke Raja Diah Kertowijoyo atau Sri Paragromo Wardono Berikut adalah sisilah Raja Diah Kertowijoyo sampai ke Raden Ayu Wulan. Diah Kertowijoyo atau Sri Paragromo Wardono menengkah dengan Siu Banci atau Dewi Kianhui mempunyai anak bernama Jimbun atau Bagus Kasan atau Hasan yang setelah dewasa mendirikan kerajaan Demak Bintoro dengan gelar Raden Patah Raden Patah menikah dengan Siti Murtosimah atau Asikah putri dari Sonan Ampel memiliki anak bernama Raden Trenggono yang menjadi raja ketiga kerajaan Demak Raden Trenggono menikah dengan Kanjeng Ratu Pembayun putri dari Sonan Kalijogo memiliki anak bernama Pangeran Ronggo Jumbeno atau Pangeran Mas Kumambang atau Pangeran Timur Pangeran Ronggo Jumbeno menjadi Adipati di daerah Puropoyo yang di kemudian hari diberi nama Kadipaten Madiun Pangeran Ronggo Jumeno memiliki putri bernama Retno Dumilah menikah dengan Danang Sutowijoyo pendiri Kerajaan Mataram Islam Retno Dumilah memiliki putra bernama Pangeran Jumina atau Ki Ageng Panembahan Jumina Ki Ageng Panembahan Jumina menjadi Adipati Madiun dan Blitar Ki Ageng Jumina memiliki putri bernama Ratu Mas Balitar yang menikah dengan Raden Mas Derajat atau susuhunan Paku Buwono pertama Ratu Mas Balitar punya putra bernama Gusti Raden Mas Sudomo atau Pangeran Balitar atau Sultan Ibnu Pasa Paku Buwono Pangeran Balitar memiliki putri Raden Ayu Wulan Raden Ayu Wulan menikah dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegoro dari pernikahan ini melahirkan putra bernama Raden Mas Said atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro pertama catatan admin yang pertama gelar putra mahkota keraton Mangkunegaran adalah Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Prangwedono dua gelar Raja Keraton Mangkunegaran yang naik tahta sebelum umur 40 tahun adalah Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Prabu Prangwedono tiga gelar Raja Keraton Mangkunegaran yang naik tata setelah umur 40 tahun adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudyo Sudibioning Prang atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Mangkunegoro pertama meninggal pada tanggal 28 Desember 1795 dan dimakamkan di Astana Mangadak di puncak bukit Mangadak di sebelah timur pusat kecamatan Matese tempat ini sendiri sebelumnya adalah tempat Mangkunegoro pertama bersemedi pada masa perjuangannya sebelum menjadi raja
Raja kedua Keraton Mangkunegaran Solo adalah Raden Mas Sulomo. Putra dari Pangeran Haryo Prabu Wijoyo Amijoyo. Pangeran Haryo Prabu Wijoyo Amijoyo adalah putra dari Mangkunegoro pertama. Raden Mas Sulomo lahir di Surakarta pada tanggal 5 Januari 1768. Meninggal 17 Januari 1836. Raden Mas Sulomo naik tahta pada tanggal 25 Januari 1796. Tahta berakhir pada tanggal 17 Januari 1836. Raden Mas Sulomo naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudyo Sudibioning Perang Engkang Jumeneng Kaping Kale. Mangkunegoro kedua bertahta selama 40 tahun. Nama-nama Mangkunegoro kedua adalah Pertama, Raden Mas Sulomo Kedua, Pangeran Suryo Mataram Ketiga, Pangeran Suryo Mangkubumi Keempat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwadono Kedua Kelima, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudyo Subdibioning Perang Engkang Jumeneng Kaping Kale Keenam Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Kedua Tujuh Mangkunegoro Kedua Nama asli dari Mangkunegoro kedua adalah Raden Mas Sulomo, anak kelima dari Pangeran Haryo Prabu Wijoyo Amijoyo dengan Kanjeng Ratu Alit. Pangeran Haryo Prabu Wijoyo Amijoyo adalah anak dari Raden Mas Said atau Mangkunegoro pertama dengan Mas Ayu Kusumo Patah Hati atau Raden Ayu Mangkunegoro Sepuh. Sedangkan Kanjeng Ratu Alit adalah putri dari Sri Susuhunan Paku Buwono Ketiga. Raden Mas Sulomo naik tahta menggantikan kakeknya karena ayahnya meninggal dunia Sebelum Mangkunegoro pertama wafat Raden Mas Sulomo adalah keturunan garis laki-laki terakhir Dari Raden Mas Said yang bertata di keraton Mangkunegaran Setelah Mangkunegoro kedua wafat di tahun 1836 Raja keraton Mangkunegaran selanjutnya Dijabat oleh keturunan dari anak perempuan Mangkunegoro kedua Hingga sekarang Tampil sebagai raja di nagari Mangkunegaran Menggantikan kakeknya yang wafat tahun 1795 Tampilnya Mangkunegoro kedua Menggantikan kakeknya Merupakan catatan yang menarik Berhubung suksesi di istana Pangeran Sambernyowo Berbeda dengan dua kerajaan lainnya Perbedaan ini segera tampak dalam sistem pergantian dan masa pemerintahannya Mangku Negoro kedua meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1836 Selanjutnya Mangku Negoro kedua dimakamkan di Astana Mangadek di wilayah Matese, Karang Anyar, satu komplek dengan kakeknya, Pangeran Sambernyowo.
Raja ketiga Keraton Mangkunegaran Solo adalah Bendoro Raden Mas Saringat, putra dari Kanjeng Pangeran Aryonoto Kusumo. Pangeran Aryonoto Kusumo adalah putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Kusumo Diningrat, cucu dari Paku Buwono ketiga. Bendoro Raden Mas Saringat lahir di Surakarta pada tanggal 16 Januari 1803 meninggal 27 Januari 1853 Bendoro Raden Mas Saringat naik tahta pada tanggal 29 Januari 1835 tahta berakhir pada tanggal 27 Januari 1853 Raden Mas Sulomo naik tahta dengan gelar Pangeran Aryo Prabu Prang Wadono gelar ini adalah gelar Raja Mangkunegaran yang naik tahta sebelum umur 40 tahun dan pada tanggal 16 Januari 1843 ketika Bendoro Raden Mas Saringat berumur 40 tahun gelarnya diganti menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudio Sudibioning Perang Engkang Jumeneng Kapeng Tiko Mangkunegoro Tiga bertahta selama 18 tahun nama-nama Mangkunegoro Ketiga adalah yang pertama Bendoro Raden Mas Saringat Yang kedua Gelemboh Yang ketiga Pangeran Rio Yang keempat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwedono ketiga Yang kelima Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudio Sudibioning Perang Engkang Jumeneng Kaping Tiko Yang keenam Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Ketiga Tujuh Mangkunegoro Ketiga Nama asli dari Mangkunegoro Ketiga adalah Bendoro Raden Mas Saringat, putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Notokusumo dengan Bendoro Raden Ayu Sayati. Sisilah dari garis ayah adalah Kanjeng Pangeran Aryo Notokusumo adalah anak dari Kanjeng Pangeran Aryo Kusumo Diningrat dan Kanjeng Pangeran Aryo Kusumo Diningrat adalah Raden Mas Suryo Kusumo atau Susuhunan Paku Buwono ketiga jadi dari garis ayah Mangku Negoro ketiga adalah cicit dari Paku Buwono ketiga sisilah dari garis ibu adalah Bendoro Raden Ayu Sayati putri dari Raden Mas Sulomo atau Mangku Negoro kedua dengan Raden Ayu Sekeli atau Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Mangku Negoro kedua Mangku Negoro kedua putra dari Pangeran Haryo Prabu Wijoyo Amijoyo dengan Kanjeng Ratu Alit Kanjeng Haryo Prabu Wijoyo Amijoyo putra dari Raden Mas Said atau Mangku Negoro pertama jadi dari garis ibu Mangku Negoro ketiga adalah Cangga atau Piu atau keturunan kelima dari Mangku Negoro pertama kalau dilihat dari garis keluarga maka sebenarnya garis keturunan keluarga Mangku Negoro pertama sudah berakhir di Mangkunegoro kedua karena 
Mangkunegoro ketiga bukanlah garis keluarga laki-laki dari Mangkunegoro pertama. Harus diingat di tradisi Jawa atau kerajaan Jawa Islam selama masih memiliki anak laki-laki maka seharusnya yang menjadi raja adalah anak laki-laki atau garis keturunan anak laki-laki. Kerajaan Jawa Islam adalah kerajaan yang menganut hirarki patriark atau garis laki-laki. Sejak kecil, Raden Mas Saringat telah menjadi mangku negara ketiga, telah diangkat anak oleh mangku negara kedua, dan dipersiapkan menjadi pemimpin. Alasan Bendoro Raden Mas Saringat diangkat menjadi anak oleh Mangku Negoro Kedua adalah Pertama, Mangku Negoro Kedua tidak memiliki putra dari ratunya sebagai pewaris tahta Mangku Negaran yang sah. Kedua, untuk memastikan bahwa suksesi tahta keraton Mangku Negaran berjalan dengan baik. Ketiga, memberikan pendidikan yang baik kepada Bendoro Raden Mas Saringat sebagai bekal jika kelak bertata sebagai raja di Keraton Mangkunegaran Solo. Mangkunegara ketiga wafat dalam usia 50 tahun pada hari Kamis Pahing 27 Januari 1853 Masehi atau 15 Pak Domulut 1781 tahun Jawa Mangku Negoro ketiga dimakamkan di Astana Mangadek Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Ia digantikan oleh adik sepupu yang juga menjadi menantunya Kanjeng Pangeran Haryo Gondokusumo sebagai Mangkunegoro keempat Raja keempat Keraton Mangkunegaran Solo adalah Bendoro Raden Mas Sudiro Putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Adi Wijoyo pertama Bendoro Raden Mas Sudiro lahir di Surakarta pada tanggal 3 Maret 1811, meninggal 5 September 1881. Bendoro Raden Mas Sudiro naik tahta pada tanggal 27 Januari 1853. Tahta berakhir pada tanggal 5 September 1881 Raden Mas Sudiro naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudio Sudibioning Perang Engkang Dumeneng Kaping Sekawan Mangkunegoro empat bertata selama 28 tahun nama-nama Mangkunegoro empat adalah yang pertama Bendoro Raden Mas Sudiro yang kedua Kanjeng Pangeran Haryo Gondo Kusumo ketiga Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Perang Wedono K4 4. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudio Sudibioning Perang Engkang Jumeneng Kaping Sekawan 5. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro K4 6. Mangkunegoro K4 Nama asli dari Mangku Negoro keempat adalah Bendoro Raden Mas Sudiro. 
putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Adi Wijoyo pertama dengan Bendoro Raden Ayu Sekeli. Sisilah dari garis ayah adalah Kanjeng Pangeran Haryo Adi Wijoyo pertama adalah putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Kusumo Diningrat. Kanjeng Pangeran Aryo Kusumo Diningrat adalah putra dari Raden Mas Temenggung Kusumo Diningrat. Raden Mas Temenggung Kusumo Diningrat adalah putra dari Gusti Pangeran Haryo Hadi Wijoyo. Gusti Pangeran Haryo Hadi Wijoyo putra dari Susuhunan Amangkurat IV. Sisilah dari garis ibu adalah Bendoro Raden Ayu Sekeli, putri dari Raden Masulomo atau Mangkunegoro kedua dengan Raden Ayu Sekeli atau Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkunegoro kedua Mangkunegoro kedua putra dari Pangeran Haryo Prabu Wijoyo Amijoyo dengan Kanjeng Ratu Alit. Kanjeng Haryo Prabu Wijoyo Amijoyo putra dari Raden Mas Said atau Mangkunegoro pertama jadi dari garis ibu Mangkunegoro keempat adalah canggah atau piut atau keturunan kelima dari Mangkunegoro pertama Mangkunegoro keempat sama seperti Mangkunegoro ketiga bukanlah keturunan dari garis laki-laki dari Raden Mas Said atau Mangkunegoro pertama setelah Mangkunegoro ketiga mangkat tahun 1853 oleh Residen Surakarta atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia Pangeran Aryo Gondokusumo diangkat sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwedono keempat kemudian diberi pangkat militer dari Mayor menjadi Letnan Kolonel Komandan Legiun Mangkunegaran ketetapan untuk menjabat sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro keempat diberikan pada waktu dia berusia 47 tahun berdasarkan surat keputusan pada tanggal 16 Agustus 1857 meskipun demikian pemerintahan Sri Mangkunegoro keempat sudah efektif terhitung mulai 1853 setelah kurang lebih setahun bertahta kemudian menikah dengan Raden Ayu Dunuk putri dalam Mangkunegoro ketiga Mangkunegoro keempat wafat pada tanggal 8 September 1881 dalam usia 72 tahun jasad beliau dimakamkan di Astana Giri Layu yang terletak di lereng Gunung Lawu kurang lebih 30 km di sebelah timur kota Surakarta Raja kelima Keraton Mangkunegaran Solo adalah Bendoro Raden Mas Sunito, putra dari Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat. Bendoro Raden Mas Sunito lahir di Surakarta pada tanggal 16 April 1855, meninggal 2 Oktober. 1896 Bendoro Raden Mas Sunito naik tahta pada tanggal 5 September 1881 
tahta berakhir pada tanggal 2 Oktober 1896. Raden Mas Sunito naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudio Sudibioning Perang Engkang Jumeneng Kaping Gangsal Mangkunegoro kelima bertahta selama 15 tahun Nama-nama Mangkunegoro kelima adalah yang pertama, Bendoro Raden Mas Sunito. Kedua, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwedono. Kelima, ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudio Sudibioning Prang Engkang Jumeneng Kaping Gangsal. Empat. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 5. 5. Mangkunegoro 5. Nama asli dari Mangkunegoro 5 adalah Bendoro Raden Masunito, putra Mangkunegoro keempat dengan permaisuri kedua yaitu Bendoro Raden Ayu Dunuk yang bergelar Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Aryo Mangkunegoro keempat. Sebenarnya yang dipersiapkan untuk menjadi raja adalah kakak kandung laki-lakinya yang bernama Gusti Raden Mas Prabu Sudubio. Akan tetapi Raden Mas Prabu Sudubio wafat pada usia remaja sehingga Bendoro Raden Masunito yang kemudian dipersiapkan sebagai pewaris tahta. Masa pemerintahan Mangkunegoro kelima berakhir 2 Oktober 1896 karena ia meninggal setelah mengalami kecelakaan di hutan Ketu, Wonogiri dalam usia 41 tahun. Jasad beliau dimakamkan di Astana Giri Layu yang terletak di lereng Gunung Lawu, kurang lebih 30 km di sebelah timur kota Surakarta. Raja ke-6 Kraton Mangkunegaran Solo adalah Bendoro Raden Mas Suyitno, putra dari Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-4. Bendoro Raden Mas Suyitno lahir di Surakarta pada tanggal 13 Maret 1857, meninggal 25 Juni. 1928 Bendoro Raden Mas Suyitno naik tahta pada tanggal 2 Oktober 1896 Tahta berakhir pada tanggal 11 Januari 1916 ketika Mangkunegoro ke-6 mengundurkan diri dari Raja Mangkunegaran Raden Mas Suyitno naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudio Sudibioning Perang Engkang Jumeneng Kaping Enam Mangkunegoro Enam bertahta selama 20 tahun Nama-nama Mangkunegoro Enam adalah Pertama, Bendoro Raden Mas Suyitno. Kedua, Kanjeng Pangeran Aryo Doyo Ningrat. Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwardono ke-6. Empat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudio 
sudi bioning perang engkang jumeneng kaping enam lima kanjeng gusti pangeran adipati aryo mangku negoro ke enam enam mangku negoro ke enam nama asli dari mangku negoro enam adalah Bendoro Raden Mas Suyitno Putra Mangkunegoro empat Dengan permesuri kedua Yaitu Bendoro Raden Ayu Dunuk Yang bergelar Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Aryo Mangkunegoro keempat Bendoro Raden Mas Suyitno Naik tahta karena kakaknya Bendoro Raden Mas Sunito yang menjadi Raja Mangkunegoro kelima meninggal dunia karena kecelakaan mobil di hutan Ketu, Wonogiri Ibunya, Bendoro Raden Ayu Dunu memilih Bendoro Raden Mas Suyitno karena anak Mangkunegoro kelima masih kecil Mangkunegoro kelima tidak digantikan oleh putranya langsung karena putranya Bendoro Raden Mas Sumekto atau Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Kusumo dan Bendoro Raden Mas Suryo Suparto belum mencapai kematangan untuk berkuasa. Menurut Kanjeng Pangeran Haryo Gondo Suputro, tampilnya Kanjeng Gusti Pangeran Adiparti Aryo Mangkunegoro ke-6 sebagai penguasa menggantikan kakaknya adalah pesan dari ayahanda Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat yang disampaikan oleh ibundanya Raden Ayu Dunu agar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro kelima penerusnya adalah yang berasal dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat Mangku negara ke-6 naik tahta ketika kakaknya meninggal dunia. Mangku negara ke-5 di usianya yang belum tua, sekitar 40 tahun, menderita sakit pada perutnya sebagaimana disebutkan pada buku Otobiografi Partini. Berkelanjutan dengan wafatnya Sang Adipati. Adalah menjadi hal yang biasa di dalam tradisi mangku negaran bahwa mangku negara yang turun tahta karena usia lanjut atau meninggal tidak selalu digantikan oleh putra tertuanya kebiasaan ini sudah dimulai sejak mangku negara pertama beliau digantikan oleh cucunya yang menjadi mangku negara kedua begitu pula dengan mangku negara keempat yang merupakan sepupu mangku negara ketiga Berikutnya, Mangku Negoro ke-7 adalah keponakan Mangku Negoro ke-6, anak dari Mangku Negoro ke-5, tetapi bukan putra tertuanya. Pemerintahannya yang tampil dengan banyak perubahan dan anti Belanda berkesudahan dengan ketegangan dan terakis. Mangku Negoro ke-6 memiliki putra dan putri Kanjeng Pangeran Aryo Suyono Handoyo Ningrat dan Bendoro Raden Ayu Suwasti Atmo Surono ketika Mangku Negoro ke-6 berkendak menjadikan putranya sebagai calon pengganti dia diveto oleh kelompok kerabat Pangeran Mangku Negaran lainnya dan Belanda Akhirnya, Mangku Negoro ke-6 mengundurkan diri dan bermukim di Surabaya. Mangku Negoro ke-6 adalah satu-satunya Raja Mangku Negaran yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri. Dalam kesaksian Partini, dikatakan bahwa Mangku Negoro ke-6 pada bulan 11 Januari 1916 mengundurkan diri secara diam-diam dan berangkat dengan seluruh keluarganya menuju Surabaya.
Mangku Negoro ke-6 meninggal di Surabaya pada tanggal 25 Juni 1928 pada usia 71 tahun. Jasadnya dibawa dari Surabaya ke Surakarta dengan menggunakan kereta api dari stasiun Kubeng, Surabaya. Sampai di Solo, jenazah dimakamkan di Tiongting, Solo dan disambut oleh para pengikutnya dan warga Cina saat itu. Persemayaman di Tiongting ini atas permintaan masyarakat Cina pada waktu itu. Karena beliau merasa sudah tidak lagi menjadi raja atau pengageng, maka beliau tidak mau lagi masuk di Pura Mangkunegaran, maka disemayamkan di Tiongting. Baru setelah itu, jenazah diberangkatkan di Astana Utara menggunakan kereta kencana. Ketika wafat Mangkunegara enam tidak disemayamkan di Astana Mangadeg atau Astana Girilayu, melainkan di Astana Utoronayu, Surakarta. Di Mangkunegaran yang bertata selanjutnya adalah keponakannya, yaitu Raden Mas Aryo Suryo Suparto sebagai Mangkunegoro ketujuh. Mangkunegoro enam memilih Surabaya sebagai tempat pada hari tuanya untuk mempersiapkan putra dan menantunya melanjutkan konsep tata negara yang tidak dapat dilaksanakan melalui sebuah kadipaten. Raja ketujuh Keraton Mangkunegaran Solo adalah Bendoro Raden Mas Suryo Suparto, putra dari Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro kelima. Bendoro Raden Mas Suryo Suparto lahir di Surakarta pada tanggal 12 November 1885, meninggal 19 Juli. 1944 Bendoro Raden Mas Suryo Suparto naik tahta pada tanggal 11 Januari 1916 Tahta berakhir pada tanggal 19 Juli 1944 Raden Mas Suryo Suparto naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudio Sudibioning Perang Engkang Jumeneng Kaping Pitu Mangkunegoro Tuju bertahta selama 28 tahun Nama-nama Mangkunegoro Ketuju adalah Pertama Raden Mas Suryo Suparto Kedua, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryo Suparto. Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwedono Ketujuh. Empat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudio Sudibioning Perang Engkang Jumeneng Kaping Pitu. 5. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-7. 6. Mangkunegoro ke-7. 7. Mangkunegoro 7 ko. Nama asli dari Mangkunegoro ke-7 adalah Bendoro Raden Mas Suryo Suparto. Putra Mangkunegoro kelima dengan selir yang bernama Bendoro Raden Ayu Purnomo Ningrum. Ia adalah anak ketujuh atau anak laki-laki ketiga dari 24 bersaudara anak-anak dari Mangkunegoro kelima. 
Bendoro Raden Mas Suryo Suparto naik tahta setelah Mangkunegoro ke-6 mengundurkan diri. Karena usulannya untuk mengangkat putranya Kanjeng Pangeran Aryo Suyono Handayo Ningrat menjadi putra mahkota ditolak oleh Belanda dan Pangeran Mangkunegaran lainnya. Setelah pada tanggal 11 Januari 1916 malam Mangkunegoro VI bersama keluarganya keluar dari keraton Mangkunegaran pergi menuju Surabaya dan menetap di sana. Bendoro Raden Mas Suryo Suparto dipilih oleh Belanda untuk menjadi Raja Mangkunegaran berikutnya. Tidak jelas alasan Bendoro Raden Mas Suryo Suparto yang dipilih jadi Raja. Karena Suryo Suparto bukanlah anak permaisuri dan bukan juga putra tertua dari Mangkunegoro kelima. Mangkunegoro ke-7 wafat pada tanggal 19 Juli 1944 pada umur 59 tahun dan dimakamkan di Astana Girilayu, Kabupaten Karanganyar. Raja ke-8 Keraton Mangkunegaran Solo adalah Bendoro Raden Mas Hamijoyo Saroso, putra dari Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-7. Bendoro Raden Mas Hamijoyo Saroso lahir di Surakarta pada tanggal 7 April 1925, meninggal 2 Agustus 1987 Bendoro Raden Mas Hamijoyo Saroso naik tahta pada tanggal 19 Juli 1944 Tahta berakhir pada tanggal 2 Agustus 1987 Raden Mas Suryo Suparto naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati ing Ayudhya Sudibyoning Perang ingkang jumeneng kaping wolu Mangkunegoro ke-8 bertahta selama 43 tahun Nama-nama Mangkunegoro ke-8 adalah Pertama, Bendoro Raden Mas Hamijoyo Saroso. Kedua, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hamijoyo Saroso. Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwedono. Kedelapan. Empat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudhya. Sudibyoning perang ingkang jumeneng kaping wolu. 5. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-8. 6. Mangkunegoro ke-8. 7. Mangkunegoro ke-8 Ko. Nama asli dari Mangkunegoro ke-8 adalah Bendoro Raden Mas Hamijoyo Saroso, putra Mangkunegoro ke-7 dengan selir yang bernama Bendoro Raden Ayu Retno Ningrum. Ia adalah anak lelaki pertama dari Mangkunegoro ke-7. Mangkunegoro ke-8 wafat pada tanggal 2 Agustus 1987 pada umur 62 tahun dan dimakamkan di Astana Girilayu Kabupaten Karanganyar
Raja ke-9 Keraton Mangkunegaran Solo adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Sujiwo Kusumo. Putra dari Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-8. Bendoro Raden Mas Sujiwo Kusumo lahir di Surakarta pada tanggal 18 Agustus 1951. Meninggal 13 Agustus 2021. Gusti Pangeran Haryo Sujiwo Kusumo naik tahta pada tanggal 24 Januari 1988. Tahta berakhir pada tanggal 13 Januari 2021. Raden Mas Sujiwo Kusumo naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudya Sudibyoning Perang Engkang Jumeneng Kaping Songo Mangkunegoro ke-9 bertahta selama 33 tahun Nama-nama Mangkunegoro ke-9 adalah Pertama, Bendoro Raden Mas Sujiwo Kusumo Kedua, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Sujiwo Kusumo Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwedono ke-9 Keempat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayudya Sudubyo Ning Perang Engkang Jumeneng Kaping Songo 5. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-9 6. Mangkunegoro ke-9 Nama asli dari Mangkunegoro ke-9 adalah Bendoro Raden Mas Sujiwo Kusumo Putra Mangkunegoro ke-8 Dengan permaisuri yang bernama Raden Ayu Suni Tuti Ia adalah anak lelaki kedua dari Mangkunegoro ke-8 Sebenarnya yang dipersiapkan untuk menjadi Raja Mangkunegaran Adalah kakaknya yang bernama Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Raditya Prabu Kusumo. Akan tetapi, beliau meninggal pada tanggal 21 November 1977 karena kecelakaan lalu lintas. Dengan meninggalnya kakaknya, maka Bendoro Raden Mas Sujiwa Kusumo naik menggantikan kakaknya menjadi Putra Mahkota Mangkunegoro ke-8 Setelah Mangkunegoro ke-8 meninggal pada tanggal 24 Januari 1988 diangkatlah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Sujiwo Kusumo sebagai Raja Kadipaten Projo Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat karena pada waktu naik tahta umurnya belum 40 tahun, maka gelar yang digunakan adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwadono ke-9. Pada saat penobatannya dipenuhi suasana sakral, digelar tari bedoyo anglir mendung dan tari palguna palgunadi. Mangkunegoro ke-9 adalah raja pertama dari dinasti Mangkunegaran yang bertata di zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Leluhurnya dilantik di zaman VOC atau penjajahan Belanda. Mangkunegoro ke-9 wafat pada tanggal 13 Agustus 2021 pada umur 70 tahun dan dimakamkan di 
Astana Girilayu, Kabupaten Karanganyar. Demikian video tentang sejarah dan sisilah raja-raja Mangkunegaran dari Keraton Mangkunegaran Solo. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.